প্রিয় দর্শক এটিএন বাংলার নিয়মিত তথ্য উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান এনবি গ্রুপ নিবিত স্মার্ট বাংলাদেশে আপনাকে স্বাগত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে রেলওয়ের যে ভূমিকা সে সম্পর্কে আলোচনায় আমাদের এ পর্বে সাজানো হয়েছে আমাদের আজকের অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন রেলওয়ের মাননীয় মহাপরিচালক প্রকৌশলী কামরুল আহসান স্যার স্যার আপনাকে স্বাগত আমরা আমাদের অতিথির সাথে আলোচনা শুরুর পূর্বেই বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবং উন্নয়নে রেলের ভূমিকা এবং দুই হাজার একচল্লিশে স্মার্ট বাংলাদেশে রেলপথের সম্ভাব্য পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের একটি তথ্যচিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরছি বাংলাদেশে সর্বপ্রথম রেলওয়ে স্টেশন স্থাপিত হয়েছিল আঠারোশো বাষট্টি সালের পনেরোই নভেম্বর শিয়ালদহ থেকে কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ত প্রায় একানব্বই কিলোমিটার রেল লাইনটি চালু হওয়ার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের রানাঘাট থেকে প্রায় তেপ্পন্ন দশমিক তিন আট কিলোমিটার রেল লাইন স্থাপন করে এটি চালু হয়েছিল আঠারোশো বাষট্টি থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত উনআশি বছর ধরে স্টান বেঙ্গল রেলওয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম অংশ জুড়ে এবং পরবর্তীতে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে দেশের পূর্ব উত্তর দক্ষিণে এই রেলপথগুলো স্থাপিত করেছিল উনিশশো সাতচল্লিশ সালে দেশ বিভাগের পর বর্ডার বন্ধ হয়ে গেলে শুরু হয় পূর্ব বাংলার অভ্যন্তরীণ রেল পরিবহন ব্যবস্থাপনা দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলা উত্তর অধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয় দু হাজার ছয়শো ছয় দশমিক পাঁচ নয় কিলোমিটার রেলপথ এবং তা স্টান বেঙ্গল রেলওয়ে ইবিআর নামে পরিচিত থাকে ইবিআরের আওতায় প্রাপ্ত হয়েছিল মোট পাঁচশো মিটার ব্রডগেজ ও দু হাজার একশো ছয় দশমিক পাঁচ নয় কিলোমিটার মিটার গেজ রেলপথ যার ভেতরে যমুনা নদীর পশ্চিম পাশের অংশের দৈর্ঘ্য ছিল এক কিলোমিটার এবং যমুনা নদীর পূর্বাঞ্চল অংশের দৈর্ঘ্য ছিল এক কিলোমিটার এছাড়া দক্ষিণাঞ্চলে রূপসা নদীর পূর্ব প্রান্তের বত্রিশ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে রূপসা বাগেরহাট ব্রডগেজ রেলপথ সেকশনটিতেও বাংলাদেশ রেলওয়ের তৃতীয় অংশ হিসাবে ধরা হয়ে থাকে বাংলাদেশ সরকারের অধীনে দুটি রেল বিভাগ রয়েছে একটি দেশের পশ্চিমাঞ্চল তথা রংপুর রাজশাহী খুলনা ও ফরিদপুর বিভাগ নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে অপরটি দেশের পূর্বাঞ্চল তথা সিলেট চট্টগ্রাম ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে ট্রেন পরিচালনার স্বার্থে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন এবং রেলপথ পরিবহনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রথমে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনেই পৃথক রেলপথ বিভাগ থেকেই রেলপথ ব্যবস্থাপনাটি পরিচালনা করত কিন্তু দু সালের চৌঠা ডিসেম্বর সরকার যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে ভেঙে নতুনভাবে রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন করে মন্ত্রণালয়টির প্রথম দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন জনাব সিরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত এরপর দু হাজার সালে এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মুজিবুল হক মুজিব দু থেকে এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন জনাব নুরুল ইসলাম সুজন এমপি দু হাজার সালের তথ্য মতে বাংলাদেশ রেলওয়ের রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল মোট দু হাজার কিলোমিটার এবং এই পথে স্টেশন ও জংশন ছিল মোট চারশো আটান্নটি উনিশশো সাল থেকে কম্পিউটারাইজড আসন সংরক্ষণ ও টিকিটিং ব্যবস্থা চালু ছিল মোট বাষট্টিটি স্টেশনে যার মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলে সাতাশটি এবং পূর্বাঞ্চলে পঁয়ত্রিশটি দু হাজার সাল থেকে ই টিকেটিং সেবা চালু ছিল ঢাকা বিমানবন্দর চট্টগ্রাম রাজশাহী সিলেট ও খুলনা সহ মোট ছয়টি স্টেশনে দেশ জুড়ে মোট রেল সেতু সংখ্যা রয়েছে তিন হাজার ছয়শো পঞ্চাশটি এবং লেভেল ক্রসিং রয়েছে এক হাজার ছয়শো দশটি সারা দেশে চলাচলযোগ্য ট্রেন রয়েছে মোট তিনশো সাতচল্লিশটি এর মধ্যে আন্তনগর ট্রেন নব্বইটি মেল এক্সপ্রেস ও ডেমো ট্রেন একশো বিশটি এবং লোকাল ট্রেন একশো পঁয়ত্রিশটি এই তথ্যগুলো দু হাজার সালের হলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছায় দু সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রভূত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ হাতে নিয়েছে যা আজ বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মহোদয়ের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে আমরা জানব আমরা ভিডিও চিত্রটি দেখলাম দুই হাজার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে একটি মাইল ফলক হিসেবে যাচ্ছে এবং রেলপথ এবং রেলওয়ের একটি ভূমিকা আছে 
এ সংক্রান্ত রেলওয়ের কি কি পরিকল্পনা সামনে আছে যা বাংলাদেশকে বহির বিশ্বে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং বাংলাদেশের জনগণের উপকার কাজে আসবে বাংলাদেশ রেলওয়ে একটা বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত একটা কারিগরি সংস্থা এখানে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট রয়েছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট রয়েছে সিগনালিং ডিপার্টমেন্ট রয়েছে ট্রান্সপোর্টেশন এবং কমার্শিয়াল এরকম বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সমন্বয়ে রেলওয়ে পরিচালিত হয় তো আমরা দুই হাজার একচল্লিশ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে আমরা যে উদ্যোগ নিয়েছি সেটা সবগুলো বিভাগ মিলেই যেমন আমাদের অবকাঠামোগত উন্নয়নে আমরা আমাদের যে এক্সিস্টিং রেল নেটওয়ার্ক আছে এর যে মেইন করিডোর অধিকাংশই সিঙ্গেল লাইন রয়েছে আমরা একটা ডবল লাইন উন্নত করার ফলে আমরা আরও অধিক সংখ্যক ট্রেন দ্রুততার সাথে অধিক মালামাল এবং যাত্রী পরিবহন করতে পারব আপনারা জানেন যে আমাদের রেলওয়ে মূলত দুই ভাগে বিভক্ত যমুনা নদীর ওপার আমাদের পশ্চিমাঞ্চল পশ্চিমাঞ্চলে আমাদের মূলত ব্রড গেজ ট্রেন পরিচালিত হয় এবং পূর্বাঞ্চলে আমার মিটার গেজ ট্রেন পরিচালিত হয় তো আমাদের এই দুই ধরনের ট্রেন সিস্টেমের জন্য আমাদের অপারেশনাল কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং এটা একটা অপারেশনাল কনস্ট্রেন্ট তো আমরা গেজ ইউনিফিকেশন আমরা সমগ্র রেলওয়েকে একক একটি গেজে রূপান্তরিতের প্রক্রিয়া নিয়েছি এবং এটার ইন্টারমিডিয়েট স্টেপ হিসেবে আমরা ডুয়েল গেজ রেলওয়ে স্থাপন করছি এবং এটা পরবর্তীতে আমাদের সমগ্র রেলওয়েকেই আমরা ব্রড গেজে রূপান্তর করব দক্ষ জনবল তৈরির ক্ষেত্রে আপনারা কনস্ট্রেন্টগুলোকে ওভারকাম করে কিভাবে রেলকে লাভজনক এবং মানুষজনকে আরও সেবার আওতায় আনার পরিকল্পনা করছেন আপনারা জানেন যে দীর্ঘদিন রেলওয়ে ছিল অবহিত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওনার উদ্যোগেই আমরা আমাদের রেলের এই উন্নয়ন উনি যখন দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসতেন দুই হাজার আট সালে তখন আমাদের যে রেলওয়ের বাজেট ছিল এখন সে বাজেট তার চেয়ে অনেক গুণ বেড়ে গেছে তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত উদ্যোগী রেলওয়ে উন্নয়নের মুখ দেখেছে আমাদের বর্তমানে সাতচল্লিশ হাজার মঞ্জুরিকৃত পদের এগেনস্টে এখন মাত্র ছাব্বিশ হাজার জনবল কর্মরত রয়েছে এবং এই ছাব্বিশ হাজারের মধ্যে আমরা চার হাজার জনবল কিছুদিন আগে আমরা নিয়োগ দিয়েছি আমাদের যে জনবলের এই স্বল্পতা এই স্বল্পতার জন্য কিন্তু আমাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাহত ছিল আমরা এখন জনবল নিয়োগ দিচ্ছি এবং জনবলকে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি আগে বাংলাদেশ রেলওয়েতে কোনো আইটি ডিপার্টমেন্ট ছিল না আমরা একটা আইটি ডিপার্টমেন্ট খুলেছি এখানে আমাদের যত রকম ডিজিটালাইজেশনের টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রয়োজন সে আইটি ডিপার্টমেন্ট সেটা আমাদের দিতে পারবে এ প্রসঙ্গে আপনি হয়তো খেয়াল করবেন যে আমরা আমাদের টিকিটিং সিস্টেম এখন অনলাইনে করেছি এবং বিগত দুটি ঈদে আমাদের শতভাগ টিকিট আমরা অনলাইনে প্রদানের মাধ্যমে যাত্রীদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে যাত্রী সেবার টিকেটিং ম্যানেজমেন্টের যে জায়গাটুক এবং যাত্রী সেবার মানকে আরও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য এরকম কোনো পরিকল্পনা আপনারা কি যাত্রীদের তাদের আস্থা অর্জনের জন্য আরও শুরু করার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করছেন কি না আমরা চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত আমাদের ট্রেন পরিচালনার সক্ষমতা এখনও নেই এই জন্য দীর্ঘ লাইন ধরে যাত্রীরা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে টিকিট কাটত এখন সেই সিস্টেম নাই এখন অনলাইনে টিকেটিংয়ের ব্যবস্থা করেছি আমরা প্রতিটা স্টেশনে আগে প্ল্যাটফর্মগুলো নিচু ছিল প্ল্যাটফর্মগুলো উঁচু করেছি যাতে যাত্রীরা সহজেই ট্রেনে উঠতে পারেন আমরা প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার পরিচ্ছন্ন টয়লেট ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা করছি যেহেতু আমাদের জনবলের এখনও স্বল্পতা রয়েছে হয়তো আমরা পূর্ণাঙ্গ মাত্রা এটা এখনও করতে পারিনি কিন্তু আমরা এটা প্রযুক্তির মাধ্যমে এবং জনবল নিয়োগের মাধ্যমে আমরা এই আমাদের এখনকার যে ড্রবেকটা আছে এটা আমরা শীঘ্রই কাটিয়ে উঠতে পারবো একটু আগে আপনি বলছিলেন যে অলরেডি বাংলাদেশ যেহেতু ওয়ান ওয়ে ট্রাফিকের মতো রেলওয়ে চলে বাট রিসেন্টলি আমরা দেখলাম ঢাকা চিটাগাঙে টু ওয়ে আপনাদের শুরু করেছেন এরকম এর ফলে আসলে যাত্রী সেবার মান এবং পরিবহনের ক্ষেত্রে জনগণের খরচ সাশ্রয় সহ রেলের কোনো আয় বৃদ্ধি হচ্ছে কি না ঢাকা চট্টগ্রাম এই সেকশনটা সম্পূর্ণই এখন ডবল লাইন হয়ে গেছে তো 
এটা ডবল লাইন হয়ে যাওয়ার ফলে আমাদের ট্রেনের যে প্রথম যে উপকারটা হবে যে আমরা এই ট্রেন এই সেকশনে যতগুলো ট্রেন চালাতে পারতাম এর চেয়ে এখন দ্বিগুণেরও বেশি ট্রেন চালাতে পারবো আমাদের দ্বিগুণেরও বেশি ট্রেন চালাতে পারবো এবং আমাদের ট্রেনের যে রানিং টাইম ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম ট্রেন আসতে যে সময় লাগতো এখন তার চেয়ে এক ঘন্টা কম সময় লাগবে এটা বিভিন্ন ট্রেন বেঁধে যে সমস্ত নন স্টপিং ট্রেন ছিল তাদের সময় হয়তো তিরিশ মিনিট রাশ পাবে বা চল্লিশ মিনিট রাশ পাবে কিন্তু যে সমস্ত স্টপিং ট্রেন ছিল যে সমস্ত ট্রেনগুলো ক্রসিংয়ের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতো তাদের সময় এক ঘন্টা বা তারও বেশি কমে যাবে এবং এটা সবচেয়ে বেশি উপকার হবে মালবাহী ট্রেনের জন্য কারণ আমরা মালবাহী ট্রেন সবসময়ই সাফারার যে আগে আমাদের প্রেফারেন্স থাকে আমার প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলোর জন্য তো এখন যেহেতু ডবল লাইন ক্রসিংয়ের অ্যারেঞ্জমেন্ট প্রয়োজন হবে না এই জন্য মালবাহী ট্রেনগুলো অত্যন্ত কম সময়ে পৌঁছতে পারবে এছাড়া দুই হাজার একচল্লিশ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ করার লক্ষ্যে আমরা আরও কিছু যুগান্তকারী প্রকল্পের পরিকল্পনা করছি আমরা ভাঙা থেকে পায়রা বন্দরকে আমরা যুক্ত করতে চাচ্ছি আমরা মাতারবাড়ি ডিপসি পোর্টকে আমাদের দু হাজারই কক্সবাজার রেল লাইনের চকরি অংশ থেকে যুক্ত করতে চাচ্ছি হ্যাঁ আমরা ঢাকা শহরের চারপাশে বৃত্তাকার রেলপথ নির্মাণ করতে চাচ্ছি আমরা আমাদের পুরো সিগনালিং সিস্টেম এখন যে সিগনালিং সিস্টেম রয়েছে এটাকে আমরা বলি অ্যাপসুলেট ব্লক সিস্টেম দুটো স্টেশনের মাঝখানে একটা ট্রেন থাকতে পারে তো আমরা অটোমেটিক ব্লক সিস্টেম প্রবর্তন করতে চাচ্ছি সারা বিশ্বে এখন চলমান জি সারা বিশ্বে এখন চলমান আছে অটোমেটিক সিগনালিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে আমাদের ট্রেন সংখ্যা অনেক করে বৃদ্ধি করতে পারব দুই হাজার একচল্লিশের মধ্যেই আমরা আমাদের ইলেকট্রিক ট্র্যাকশনে পদার্পণ করতে চাচ্ছি আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করছিলাম আমাদের মাননীয় অতিথির সাথে আমি সেই বিষয়ে আবার শুরু করছি স্যার আমি ইলেকট্রিক ট্র্যাকশনের কথা বলছিলাম আমরা নারায়ণগঞ্জ ঢাকা চট্টগ্রাম এবং টঙ্গী জয়দেবপুর এই সেকশনে আমরা এখন ফিজিবিলিটি স্টাডি এবং ডিটেল ডিজাইন শুরু করছি ফর ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন আপনারা জানেন যে ইলেকট্রিক ট্র্যাকশনের ফলে বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিচালনার ফলে আমাদের পরিবেশের যেমন অনেক উন্নয়ন হবে একইভাবে আমাদের যে ফুয়েল কস্ট তেল খরচ অনেক কমে যাবে তেল অনেক কম লাগবে এবং এর ফলে আমরা আরও সাশ্রয়ী ট্রেন পরিচালনা করতে পারব আমাদের বন্দরনগরী চট্টগ্রাম এবং ঢাকার মধ্যে বর্তমান দূরত্ব তিনশো বিশ কিলোমিটার আমরা ঢাকা থেকে লাকসাম বা কুমিল্লা একটা কর্ড লাইন নির্মাণ করতে চাচ্ছি যার ফলে আমাদের ঢাকা চট্টগ্রাম পরিকল্পনার অংশ হ্যাঁ পরিকল্পনার অংশ শুধু না এটা অলরেডি আমাদের ফেজিবিল স্টাডি চলছে দুই হাজার একচল্লিশ সালে স্মার্ট বাংলাদেশের উপযোগী একটা স্মার্ট রেলওয়ে আমরা উপহার দিতে পারবো বলে আশা করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছা আমাদের দেশের প্রত্যেকটা মানুষকে দুই হাজার একচল্লিশের পূর্বেই তাদের উন্নত এবং মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নত বিশ্বের কাতারে নিয়ে যাবে এক্ষেত্রে রেলের যে পরিকল্পনার অংশ যা মানুষকে সহযোগিতা করবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে নির্দেশনা নির্দেশনা যে আমাদের প্রতিটি জেলার সাথে রেল সংযোগ প্রদান করা আমাদের বর্তমানে তেতাল্লিশটি জেলার সাথে রেল সংযোগ রয়েছে এবং আমাদের এখন যে প্রকল্পগুলো চলমান আছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যে প্রকল্পগুলো আমরা হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছি এতে করে আরও ষোলোটি জেলার সাথে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হবে তো এই যে রেল যোগাযোগ স্থাপন রেল যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে এবং আপনি জানেন যে রেলকে কেন্দ্র করে রেলকে কেন্দ্র করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শিল্পায়ন হয় এতে করে মানুষের কর্মসংস্থান বাড়বে মানুষ সহজে সুলভে যাতায়াত করতে পারবে কম সময়ে যাতায়াত করতে পারবে এবং স্বল্প খরচে অধিক মালামাল পরিবহন করতে পারবে একটা ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং এতে দেশের উন্নয়নে এবং মানুষের উপকার এটা বহুল কাজে লাগবে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে একদিকে দারিদ্র হ্রাস পাবে বাংলাদেশ রেলওয়ের এখন যে ক্রমবর্ধমান নেটওয়ার্কগুলো তৈরি হচ্ছে তো এর ম্যাক্সিমামই তো আমরা মূলত ইম্পোর্ট নির্ভর করে বগি থেকে শুরু করে ইঞ্জিন থেকে শুরু করে সো আমাদের তো এখানে কিছু ওয়ার্কশপ এবং কারখানা আছে সো আপনার এই কর্মকালীন সময় কারণ আমরা যতটুকু জানি আপনি একজন মানুষ আপনি দশম বিশেষের পরে পর্যন্ত রেলের এই মহাপরিচালকের দায়িত্ব নিয়েছেন আপনি একেবারে পরিচ্ছন্ন একজন মানুষ হিসেবে সকল মহলে 
পরিচিত এবং রেলের সমস্ত দুর্নামগুলো কাটিয়ে উঠে এবং প্রধানমন্ত্রী ওই কান্তিক ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে যে করছেন সো এই আমদানি নির্ভরতা কমানোর জন্য আপনাদের পক্ষ থেকে এরকম কোন উদ্যোগের কোনো কিছু করছেন কিনা যে সমস্ত ম্যাটেরিয়ালস লাগে যেমন পাথর পাথর আমাদের দেশে নাই এটা আমাদের আমদানি ইম্পোর্ট করতে ইম্পোর্ট করতে হবে তবে আমাদের যে রেলওয়ে কোচ এবং ইঞ্জিন আমরা যেটা করছি আমরা চেষ্টা করছি যে এদের যে স্পেয়ার পাস আমরা দেশীয় ছোট ছোট শিল্প কারখানা বিসিকের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে এদের দিয়ে আমরা যত দূর সম্ভব স্পেয়ার পাস এদের দিয়ে তৈরি করে আমরা দেশীয় ইয়েতে ব্যবহার করার চেষ্টা করছি আমরা শীঘ্রই সৈয়দপুরে একটা একটা মেলার আয়োজন করব যেখানে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের আমাদের রেলে ব্যবহৃত যে ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ এগুলির প্রদর্শনী করবে এবং এটা আমরা কোনটা কোন আমরাও তাদের কাছে এক্সপ্রেস করব যে এই এই জিনিসগুলো তোমরা আমাদের জন্য তৈরি করে দিতে পারো কি না সব ইয়ে হতে পারবে না আমরা আমাদের সৈয়দপুর ওয়ার্কশপকে আধুনিকরণ করছি এবং পাশাপাশি সৈয়দপুরে যাতে আমরা ক্যারেজ যাত্রাবাহী কোচ বানাতে পারি সেই জন্য আমরা একটা প্রকল্প নিয়েছি পাঁচ বছরের মধ্যে এর একটা সুফল দেখতে পারবো বলে আশা করছি আমরা আশা করছি আগামী পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে আমরা এটার সুফল দেখতে পারবো এছাড়াও আমরা এখন যে আমরা লোকোমোটিভগুলি ক্রয় করছি এটা আমরা যেটা করেছি যে কিছু লোকোমোটিভ সম্পূর্ণ প্রিপেয়ার্ড হয়ে বাংলাদেশে আসতেছে এবং কিছু লোকোমোটিভ আমরা এখানে লোকালি বিভিন্ন জিনিস নিয়ে এসে অ্যাসেম্বল করছি যাতে আমাদের যারা কাজ করছে তারা এই প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হয় অতি সম্প্রতি আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহোদয় তার পাবনা সফরকালীন সময়ে পাবনা টু ঢাকা ডিরেক্ট একটি সার্ভিসের ঘোষণা দিয়েছেন যা সেপ্টেম্বরেই শুরু হওয়ার কথা সে প্রসঙ্গে আপনাদের কতটুক প্রস্তুতি হয়েছে বা কোন রুট কিভাবে করছে আমরা বিভিন্ন গেজেট দেখছি বিভিন্ন ওখান থেকে বিভিন্ন ইনফরমেশন দেখছি যদি আমরা আপনার কাছে জানতে পারি মহামান্য রাষ্ট্রপতি আমাদের মন্ত্রী মহোদয় সচিব মহোদয় এবং আমাকে ডেকেছিলেন এবং উনি ওনার ইচ্ছার কথা আমাদের জানিয়েছেন আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করছি এবং আমাদের সেপ্টেম্বরে যখন ভাঙা থেকে পদ্মা হয়ে ঢাকা রেলপথ চালু হবে ওই একই সময় আমরা পাবনা থেকে একটা ট্রেন পাবনা ঈশ্বরদী পোলাদহ কুষ্টিয়া ফরিদপুর এই রুট কুষ্টিয়া রাজবাড়ী ফরিদপুর ভাঙা হয়ে এটা পদ্মা ব্রিজ হয়ে এটা ঢাকায় আসবে এরকম আমরা পরিকল্পনা নিচ্ছি এবং এটা আমাদের টিম এ নিয়ে কাজ করছি আমরা সেপ্টেম্বরে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথা দিয়েছেন এটার বাস্তবায়নে আমরা সচেষ্ট আছি সো একই সাথে পাবনাবাসীরও একটা এরকম দাবি আছে যে যেহেতু বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতুর পাশ দিয়ে রেলওয়ের একটা আপনার পাসিং হয়ে আছে তো সেই রুটটারও এরকম কোনো সম্ভাবতা যাচাইয়ের কোনো পাবনা টু ঢাকার এরকম কোনো পরিকল্পনা কি আপনাদের আছে পাবনা টু ঢাকা আপনারা জানেন যে আমাদের পাবনা ঝাড়াচর পর্যন্ত আমাদের রেল লাইন রয়েছে এবং ঝাড়াচর থেকে ঝাড়াচর ইনফ্যাক্ট পদ্মা নদীর একেবারেই কাছে এবং ঝাড়াচর থেকে যদি আমরা সোজা পদ্মা নদী পার হয়ে আসি তাহলে আমাদের রাজবাড়ি জেলার পাচুরিয়া জি একটা জাংশন রয়েছে পাচুরিয়া থেকে আমাদের একটা রেল লাইন চলে যাচ্ছে গোয়ালন্দ ঘাট এবং একটা রেল লাইন চলে যাচ্ছে ফরিদপুর আমরা পাঁচুদের থেকে ধারাচর পনেরো কিলোমিটারের মধ্যে আমরা কানেক্ট করতে পারি এবং ওখানে তিন থেকে তিন কিলোমিটারের মতো পদ্মা ব্রিজ নির্মিত হতে হবে এই কানেকটিভিটিতে আমরা যদি দিতে পারি তাহলে পাবনার সাথে ঢাকার সংযোগ অতি সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে পাবনা ধারাচর ফরিদপুর ভাঙা পদ্মা ব্রিজ হয়ে ঢাকা সো তার মানে আমাদের সামনে যে রেলের কাজগুলো হচ্ছে তা বেসিক্যালি শুধু দেশের মধ্যে নয় এটা আন্তদেশীয় একটি নেটওয়ার্কের যে প্রক্রিয়া এবং বাংলাদেশকে বহির্বিশ্বের সাথে কানেকটিভিটির একটা বড় ভূমিকা পালন করবে রেলওয়ে এর আমাদের চারপাশে আমাদের অবিভক্ত ভারতে আটটি কানেকটিভিটি ছিল আটটি কানেকটি ছিল বর্তমানে আমরা পাঁচটি কানেকটিভিটি পুনরায় চালু করেছি এগুলো হচ্ছে বেনাপুর পচ্চপুর দর্শনা গেদে বিরল রাধিকাপুর রোহনপুর সিঙ্গাবাদ এবং চিলেহাটি হলদেবাড়ি এছাড়াও আমাদের বাকি দুইটি কোলাওড়া শাহবাজপুর এবং আখাউড়া আগরতলা এই কানেকটিভিটিও আমাদের 
প্রকল্পের কাজ চলছে এবং এইগুলো ছাড়াও আমরা বুড়িমারি চ্যাংড়া বান্দা এবং ফেনী বিলোনিয়া এবং লালমনিহাট মোগলহাট গীতলদহ এই কানেকটিভিটিগুলো পুনরায় চালু করার জন্য চেষ্টা করছি অলরেডি আমাদের সমীক্ষা চলছে আমাদের মায়ানমারের সাথে কানেকটিভিটির জন্য আমরা দোহাজির কক্সবাজার প্রজেক্ট থেকে রামু থেকে গুন্দুম পর্যন্ত কানেকটিভিটির জন্য আমাদের প্রকল্প গ্রহণ করা আছে তো এই সমস্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আমরা ভারতের সাথে এবং ভুটান নেপাল নেপাল এবং যদি মায়ানমারের সাথে আমরা গুন্দুমের কানেকটিভিটি করে তাহলে আমাদের আন্তদেশীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটা বিরাট অগ্রগতি সাধিত হবে আমরা আপনার সাথে আলোচনায় আজকে এই রেলের মহাযজ্ঞের একটি কিয়দংশ জানতে পারলাম এবং আমাদের বিশ্বাস যে আমাদের দর্শকরা তাদের অনেক অজানা বিষয় আপনার মাধ্যমে জানতে পারল এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই সালে যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে চায় সো সেক্ষেত্রে রেলের যে ভূমিকা এবং আপনাদের যে দক্ষ জনবল সহ পরিবেশের সাথে তৈরি এবং স্পেশালি যে আইটির ক্ষেত্রে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সো সজীব অজের জয় মহোদয়ের যে রেলের একটা ভূমিকা আইটিতে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করছেন এবং এক্ষেত্রে আরও কোনো পরিকল্পনা আছে কি না আপনাদের ভারত থেকে কিছু প্রযুক্তি নিয়ে এসছি কারণ ভারতীয় রেলওয়ে এবং আমাদের রেলওয়ে সিমিলার ওদের যে টিকিটিং সিস্টেম এবং ওদের কন্টেইনার ট্রেন এবং ক্রু বুকিং সিস্টেম এ এ সংক্রান্ত সফটওয়্যার আমরা নিয়ে আসছি এবং এটাতে আমরা কাজ করছি তাছাড়া আমাদের স্মার্ট রেলওয়ে করার লক্ষ্যে আমরা মাননীয় তথ্য উপদেষ্টা সচিবদের জয়ের সাথে আমরা মিটিং করেছি এবং আমি ওই মিটিংয়ে মেড দ্য প্রেজেন্টেশন এবং উনি আমাদের কিভাবে আমরা স্মার্ট রেলওয়ে গঠন করতে পারি এর জন্য ওই মিটিংয়ে প্রতিমন্ত্রী মহোদয় উনিও উপস্থিত ছিলেন সচিবদের জয় মহোদয় উপস্থিত ছিলেন ওনারা আমাদের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন কিভাবে আমরা স্মার্ট রেলওয়ে দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে গঠন করতে পারি আমরা ওনাদের নির্দেশনায় সেই অনুযায়ী কাজ করছি মাননীয় রিজি মহোদয় আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ আমাকে আহ্বান জানানোর জন্য ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমাদের অনুষ্ঠান আজকের মতো এখানে শেষ আগামী পর্বে নতুন একজন অতিথির সাথে নতুন বিষয়ে দেখা হবে এনবি গ্রুপ নিবেদিত স্মার্ট বাংলাদেশ অনুষ্ঠান ততদিন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ